Welcome to Sid Mom and Kitchen. In this Sid Mom and Kitchen, we are going to make a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit. ஒரு சின்ன எலுமிச்சை பழம் அளவுக்கு புளியை எடுத்து தண்ணியில கரைச்சு வச்சுக்கோங்க வெண்டைக்காய இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசு பெருசா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இருபது சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் பூண்டுப்பல் ஒரு பத்து பூண்டுப்பல் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கொத்து கருவேப்பில்லை ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது குழம்பு பொடி இதுல வந்து மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் ரெண்டுமே கலந்துருக்கு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு குளிக்கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் கால் கப் தேங்காய் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் இது ரெண்டையும் மிக்சி ஜார்ல போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி நல்லா மைய அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் கடை சூடாயிருச்சு இருக்கு ரெண்டு அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் சோம்பும் வெந்தயமும் நல்லா வெடிச்சாச்சு ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு ரெண்டா கட் பண்ணிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு கொஞ்சம் வதங்கணும் ஃப்ளேவர் நம்ம எண்ணெயில் இறங்கணும் இப்போ பூண்டு வதங்கி கொஞ்சம் வாசம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயத்தையும் ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் வதங்குறதுக்கான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கி ஒன்று விட்டு ஒன்று நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வெண்டைக்காயை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த எண்ணெயில் போட்டு ஸ்டேஜில் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி கொஞ்சம் மசியட்டும் தக்காளி ஓரளவுக்கு மசிஞ்சாச்சு தக்காளி ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த ஸ்டேஜில் குழம்பு பொடி சேர்த்துக்கலாம் இதை எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிறதுனால வாசமும் கலரும் நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சிருந்த புளி தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் என்னோட குழம்பு பொடியிலேயே மஞ்சள் தூளும் கலந்துருக்கிறதுனால நான் சேர்க்கல தனியா நான் புளி கரைக்கும் போது எவ்வளவு தண்ணி வேணுமோ அதை வச்சு புளி கரைச்சிக்கிட்டேன் எவ்வளவு குழம்பு வேணுமோ அவ்வளவு தண்ணி ஊத்திக்கலாம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி குழம்பு பொடி சேர்த்துக்கணும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மாதிரி வெண்டைக்காய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சு கொதிக்க விடலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சாச்சு வெண்டைக்காயும் நல்லா வெந்தாச்சு அரைச்சி வச்சிருந்த சீரகம் தேங்காய் கலவையை சேர்த்துக்கலாம் உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுடலாம் டூ மினிட்ஸ் ஆயாச்சு திறந்துடலாம் குழம்ப குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வெண்டைக்காய் புளி குழம்பு ரெடி ஆயாச்சு வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சித் மாமன் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை ஆன் பண்ணிடுங்க என்னோட வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட